tides of quantitative research. Descriptive research is concerned with describing the nature, characteristics, and components of the population or a phenomenon. Ibig sabihin, sa uri ng quantitative research na ito, descriptive research, ito ay nakatoon sa pagbibigay katangian sa isang populasyon o sa isang pangyayari. At para yun ay mabigyan ng katangian, kinakailangan masagot ang mga tanong na ano, mga tanong na papaano, how, what, where, saan, and then when, kailan. Halimbawa, ang descriptive research ay pag-alam sa bilang ng oras na ginugugol o inispend ng mga senior high school student sa social media. So para mabigyan mo ng katangian kung anong klaseng mga senior high school students ang mga ito, ay aalamin natin ano-ano ba ang mga websites o mga social media na kanilang madalas puntahan online. Ano pa, tuwing kailan? O tuwing kailan sila nag-spend ng maraming oras nila sa social media? Ano pa, papaano sila nahihikayat ng mga uh, social media platforms na ito, mga iba-ibang websites na ito na palaging dumalaw sa mga iyon virtually. So ito ang halimbawa ng descriptive research. Correlational research examines the relationship between two or more variables. It considers the extent to which differences between variables are related to the difference in another variable or variables. Ibig sabihin nito, ang correlational research ay naglalayo na maipakita ang ugnayan ng dalawang mga variables o dalawang bagay. Meron tayong dalawang uri ng ugnayan na tinatawag. May tinatawag tayong positive correlation. Ibig sabihin, habang dumadami ang isa, ay dumadami din yung isa. May negative correlation naman tayo na tinatawag. Ibig sabihin, habang yung isa ay dumadami ang bilang, yung isa naman ay bumababa ang bilang. Halimbawa nito sa isang research patungkol sa pag-alam kung habang nabibigay ba ang pangangailangan ng mga estudyante ay mas lalong dumarami ang pumapasa sa pag-aaral online. So halimbawa, positive correlation. Doon sa inyong research na patunayan nyo na habang mas maraming nabibigyan ng tablet, ay mas maraming mga estudyante ang nakakapag-aaral ng maayos at pumapasa sa mga subjects. So parehas yun, dumadami. Dumami yung binigay na tablet, dumami ang pumapasa at mas nag-aaral, positive correlation. Kung kabalik tara naman ang nangyari sa magkaibang direksyon naman na pupunta, halimbawa, mas maraming nabibigyan ng tablet, nakikita na mas marami ang bumabagsak at mas marami ang hindi nagtutuloy sa pag-aaral. So, magkaibang direksyon, ang isa pataas, ang isa pababa, ang tawag naman doon ay negative correlation. So, kung wala namang ugnayan, ang tawag natin doon ay zero correlation. Ito ang tinatawag nating correlational research. Causal Comparative Study It aims to determine the cause and effect relationship. Madalas, sa pag-aaral na ito, ay mayroong independent variable, yung dahilan, at mayroong dependent variable, yung naging bunga. Ibig sabihin, sa pag-aaral na ito, naglalayo na maipakita kung ano nga ba ang sanhi at ang naging epekto ng isang bagay sa isang grupo o partikular na mga participants. Pagkatapos makita ang cause and effect, dahil ito ay comparative, pinagkukumpara din ang mga grupo ng magkaibang mga participants kung yung iisa bang dahilan ay nagbunga ng kaparehas na uh, resulta o outcome sa magkaibang grupo o sa magkaibang participants. So halimbawa, ang causal comparative study na gagawin mo ay titingnan mo kung malaki ba ang epekto ng pagiging working student sa 
academic performance ng isang estudyante. So ngayon, ang gagawin mo ay titingnan mo ano yung independent variable, yung pagiging working student. Ano yung dependent variable, yung academic performance kasi yun yung mga apekto sa so cause and effect relationship. So sa research mo, ay pag-aaralan mo ngayon gamit halimbawa ang dalawang magkaibang section. So sa section A, titingnan mo talaga bang apektado ng pagiging working student ang academic performance? Talaga bang dahil dun ay mas lalong nahihirapan? O sa B, parehas lang din ba ng resulta? Ganon din ba dahil working student ay nahihirapan din o iba ng outcome? So, dito, nagagawa natin ang tinatawag na causal comparative study. na determine natin ang cause and effect relationship at napagkukumpara natin ang two sets or two groups of participants kung isa ang nagiging bunga nito sa kanila ng the same cause o independent variable. Yun ang tinatawag nating causal comparative study. Experimental research utilizes scientific method to test the cause and effect relationships under the conditions controlled by the researcher. Itong research na ito ay halos kahalintulad ng causal comparative. Ang tanging pagkakaiba lamang Dito ang sitwasyon ay kontrolado ng researcher o ang researcher ang naglagay sa mga participants sa ganong sitwasyon. Sa causal comparative, natural yung setting, natural yung sitwasyon. Ganon talaga ang kanilang kalagayan. Sa experimental, researcher ang naglagay sa mga participants sa magkakaibang sitwasyon para matingnan kung magiging iisa ang resulta, iisa ang magiging bunga. Halimbawa, Gusto ng teacher malaman kung talaga nga ba na mas natututo ang mga estudyante kung tatagalugin na lang lahat sa pagtuturo maging sa pagbibigay ng instruction sa mga activities. So halimbawa ngayong araw na ito, nag-decide ng teacher na tatagalugin lahat. Pagpapaliwanag ng lesson, pagbibigay ng instruction. Pagkatapos ay magbibigay siya ng test sa At magbibigay din siya ng activities. Titingnan niya kung sino ang mga nakasunod, sino ang mga tataas ang scores. Sa susunod na araw, ay iibahin naman ng teacher. Lahat naman ay gagawin niya sa wikang Ingles. In English naman. Titingnan niya kung magiging isa ba ang resulta. Titingnan niya kung Kapag English ba, mas mababa ang scores sa test, mas mali ang nagagawang activities. So sa ganong paraan, ay nakikita ang cause and effect relationship, pero dito ay minamanipula ng teacher dahil ang teacher ang kumukontrol at naglalagay sa mga participants sa magkakaibang sitwasyon para makita kung iisa ang magiging bunga. Lastly, Evaluation Research. This kind of research aims to assess the effects impacts or outcomes of practices, policies, or programs. Sa madaling sabi, ang evaluation research ay ginagamit upang makita kung gaano kung nga ba naging epektibo ang isang programa o ang isang polisiya na ipinapatupad. Ang halimbawa neto ay isang research patungkol sa pag-alam kung naging epektibo nga ba para labanan ang pagkalat ng COVID-19. Naging epektibo nga ba ang malawakang pagbabakuna? Habang dumarami bang nababakunahan, ay mas napipigilan ang pagkalat ng virus o ganun pa rin o mas malala pa ang nangyayari. So dito ina-assess kung yung programa ng pagbabakuna ay naging effective. So, ang usapan sa evaluation research ay mga polisiya at mga malalaking programa. Yun ang tinitesting, yun ang tinitingnan, yun ang inaalam kung naging effective ang mga ito.